പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഷേധം കത്തുകയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ കനക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സീലംപൂരിലും ജഫ്രാബാദിലും പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി തുടരുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ബി ജെ പി വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു അക്ഷരത്തിലും ആദർശത്തിലും ബി ജെ പി പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഏകമതവും അതുതന്നെയാണെന്നും പറയുകയാണ് അമിത്ഷാ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ വൻ വിവാദം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമെന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷം ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു മറുപടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരനും ഭീതിപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി കുടിയേറിയവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിഴവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു മുമ്പ് ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചില്ല ഇത് മോദി സർക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷവും ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ചെയ്യും ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി അഭയാർത്ഥികളുടെ നില പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പൗരത്വാവകാശം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു ഭേദഗതി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമമാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നാമതായി പൗരത്വം നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് രണ്ടാമതായി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്താൽ ആ നിയമം രാജ്യത്തെങ്ങും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്നും ഈ ബില്ലിനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി കുറെ കൂടി ഗുരുതരമാണ് അവിടെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ കുടിയേറ്റം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അസം ത്രിപുര സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലുള്ളത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഒരുപോലെയല്ല എല്ലായിടത്തും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നുമില്ല വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പലയിടത്തും ഓട്ടോണമസ് ജില്ലാ കൗൺസിലേറ്റുകളുമുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രദേശങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റു പൗരന്മാർക്ക് ഇവിടെ കയറാനാവില്ല അസമിലും ത്രിപുരയിലും ചില പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഐ എൽ പിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അസമിൽ സ്ഥിതി പാടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അസം കരാർ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പൗരത്വത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു തീയതി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അസം കരാറിനെ ഇതോടെ കേന്ദ്രം അസാധുവാക്കി എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പരാതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തവുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത